Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Si estás llegando nuevo y no me conoces, yo soy Andrea H. Como viste en la miniatura, hoy vamos a tener un video diferente. Vamos a tener un video de una pregunta o quizás de una curiosidad que muchas personas tienen eh, cuando vienen para acá o de una realidad de todas las personas que incluso como tú que eres español que me estás viendo de cuánto se gasta viviendo en España y obviamente también eso va a depender de la ciudad donde vives pero para este video para tener un contraste he invitado a mi canal a un compañero que ya se, que yo creo que ya se va a quedar aquí en el canal y se trata de Boris bienvenido Boris ¿Cómo claro, estás Andrea? Está. Muchísimas gracias y saludo a la gente hermosa que te está viendo. Ahí, ahí está mi compañerito venezolano que también hicimos un video para su canal. Claro que sí, estamos haciendo ahora también uno para el mío. Claro que sí, lo, lo vamos a estar colocando aquí en la descripción. Y vamos a hacer este video tan interesante, vamos a desvelar nuestros más íntimos secretos de cuántos estamos viviendo aquí en España. Así que ahí te veo. Bueno chicos, entonces como les comenté, mejor que pude hacer es traer a nuestro compañero Boris para que podamos sacar la cuenta con él de cuánto más o menos gastamos viviendo en España. Cada persona es diferente y cada persona tiene un gasto diferente. Por ejemplo, yo me hago las uñas y me gasto algo mensual en eso. Boris no, creo yo. O si te hace todavía, la uña. Todavía no, todavía no. Estamos todavía... <risa> no, mentira. Bueno, entonces, ¿qué he hecho yo? Es un video muy espontáneo en donde yo hice una listita con las cosas que yo gasto, lo vamos a ir sumando en nuestro teléfono y vamos a ver, o sea, gastos que son, que no se pueden evitar. Omitir, sí. Omitir, que es el alquiler, la comida, los servicios, todas esas cosas. Y bueno, la declaración de la renta, que mejor no hablemos de eso porque me pongo a llorar aquí. Pero bueno, vamos a hacer eso con ustedes. Entonces, abres tu calculadora, ya la tiene abierta. Y vamos a empezar con lo más importante, gastos de alquiler. En mi caso, yo, yo vivo en pareja. Entonces nosotros pagamos 800 euros de alquiler, por lo tanto, yo gasto 400, yo pongo 400, Perfecto. en el caso de Bori. Bueno, el piso donde yo estoy es un piso costoso, la verdad, la zona norte de Madrid, eh, está en 1120, de dos wow. habitaciones, que pagándolo entre tres, corresponde 373 euros, que es lo que me corresponde entonces a mí. Que es más o menos lo mismo eh, que pago yo, aprox. Ahora. Eh, el agua, yo pago 35 euros de agua, que serían 17.50, eso. ¿Y tú, ¿cuánto pagas de Mira, agua? lo que pasa es que aquí en España yo no sé qué pasa, y por favor, ustedes déjenlo en los comentarios. Te cuento, tengo un amigo que, por cierto, se fue de España el año pasado, pero él vivía solo, Andrea, y pagaba de luz 150 euros mensual y sin sí. prender nada. Eso depende de cada quien. No, no, pero es que es el tema del piso, porque no sí, gastaba sí, casi. Claro. Yo pago como 60 euros cada dos meses, pero en el agua, en el agua es donde me dan, pero en el cuello. ¿Cuánto gastan? Mira, el agua llega, lo que pasa es que el agua llega bimensual. Sí. O sea, cada dos meses. Y mira, me han llegado recibos de 170 euros. Madre mía. Contando el agua caliente, ojo, porque sé que hay lugares donde sí. tienen como que eso separado. Sí, es depende. Por ejemplo, yo donde vivo ahora mismo siempre llega un aproximado de lo que les dije de 35 euros. A veces un poquito más, un poquito arriba y hice una media. Vale. Entonces, ¿cuánto vas a poner? Bueno, viendo el promedio, 170. Entre 3 sería 56 euros. Vamos a, y algo. Vamos a redondear 57, siempre para arriba. Vale. Luego, luz y agua. Yo, eh, luz y gas, perdón. Yo pago 65 euros porque nosotros tenemos una tarifa plana. Gastes lo que gastes, vamos a pagar 65. Lo pusimos porque yo creo que sale mejor. No sé cómo te va a ti con ese tema. Te veo con una sonrisa nerviosa como diciendo... No, 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 no. En este caso, ¿cuánto pagas tú? Disculpa, dijiste. 65. Entre dos serían 32.50. Vale, perfecto. En mi caso, como dije, en la luz, yo no pago gas como okay. tal, por eso dije que me viene tan caro el agua caliente, asumo yo, vale. porque bueno, la cocina es eléctrica y el agua viene también por, por la parte de, del agua caliente, pues no vale, sé vale, vale. decirlo, <risa> vale. pero la luz, pongamos un promedio de 40 euros mensual, vamos a ponerme a mí unos 17 euros. Vale, bueno, te salió mejor, ok, luego el teléfono, yo tengo mi teléfono en una cuenta familiar con mis tíos que viven acá, y somos, son el teléfono, el internet y como cinco líneas telefónicas pago 15 euros por mi línea, sí, 
pero porque pronto voy a tener que salir de esa cuenta y ya veré cuánto me quitan, pero de momento 15. Wow, bueno, sigamos sumando amigos, sumen con nosotros. ¿Tú? Yo, bueno, no, yo sí voy como llegué. Yo llegué a los pobres, a los verdes. Yo pago mi plan, amigos, el prepago, 10 euros mensual. Ah, bueno, yo así. pago 15, está bien. Ah, bueno, 10 euros mensual y me sobran los megas, así que sigamos, sumemos esos 10. Sumemos, a ver, ahora luego. Va el internet primero, que son, en casa pagamos 25 euros de internet, ¿vale? Entre, entre dos son 12.50. En mi caso se paga 30 euros, entre tres, bueno, 10 Bien. euros. Vale. Luego, la cuenta de Netflix, yo pago 12 euros con 12 céntimos. Mi cuenta es la que yo tenía antes en México, que no sé, no le he podido cambiar el país, pero al cambio son 12 euros mensuales. No la quito porque mi mamá en Venezuela la usa. Ah, Entonces, a veces. Bueno, ya yo ahorita yo no tengo Netflix. Vale, buenísimo. Si me pueden compartir una cuenta, se lo agradecería. <risa> Luego tenemos Spotify, que yo no puedo vivir sin Spotify porque cuando voy al gimnasio me gusta escuchar música. ¿Tú? ¿No tienes Spotify? Eh, sí lo tengo, pero mejor dejamos ese tema por ahí. Vale, 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 vale. <risa> Temas secretos con Gori. Top secret. <risa> Bueno, seguimos. Entonces, luego hay un gasto mensual que no es necesario, pero yo lo utilizo. Yo pago una plataforma de música sin derechos para hacerles los videos a todos ustedes. Y ahí pago 7 euros al mes. ¿Epidemic? Eh, no, uso Upbeat. Ah, no. No, yo uso la biblioteca de YouTube, que es, es gratis. Muy bien. Muy, muy, muy inteligente. <risa> luego, pero después, después, si quiero invertir en una de esas, claro. obviamente. Yo uso esa porque en mis videos a mí me gusta poner una música como muy de cultura, que si medio árabe, medio española, medio no sé qué. Te apoyo. Sí, entonces me, me gusta eso. Eh, luego tenemos la comida, que es un gasto... No, este orden no es en, en orden de importancia, sino la comida hubiese ido de primero, sino que bueno, iba anotando. <risa> Eh, nosotros gastamos como, yo creo que como 200 euros cada uno, como 400 en total. Sí. Algo mira, así. Mira, yo justamente este mes estoy sacando la cuenta. Ojo, cabe resaltar que estoy haciendo dieta alta en proteína. No compro carne porque es muy cara, por cierto, o compro carne molida. Pero carne mucho, molida, mucho carne picada, pollo. como dicen acá. Mucho pollo. Mucho pollo. ¿Y más o menos cuánto gastas? Mira, aún no lo tengo tan descifrado. Yo siempre digo que 200 o 250, pero lo voy a dejar en 230. Vale, y también es importante que para mí. La comida es más cara porque yo tengo intolerancia al gluten y todas las cosas sin gluten son extremadamente costosas. Entonces, eso es importante por allí. Claro que sí. Por otro lado, chicos, yo he colocado acá la gasolina. Sé que Boris no tiene, no tiene coche, aunque ustedes se van a reír. Yo tengo coche, pero no tengo, no tengo carne de conducir, lo estoy sacando. Pero mi pareja lo conduce, entonces vivimos muy cerca del trabajo. Y gastamos muy poca gasolina al mes porque lo usamos muy poco. Y sacamos la cuenta de que como unos, no sé, como unos 30 euros o 35 al mes, dividido entre dos porque él también paga la, sol, la gasolina. Buenísimo. Ahí le voy a poner 15. Claro, porque andamos muy poco en, en el coche. Entonces, vamos si vamos a un lugar muy lejos que no se puede ir en transporte. Él tiene dos motos, entonces... Bueno. En mi caso, yo soy de los mortales, yo pago 23 euros en autobús. Exacto, eso era el próximo punto. ¿Cuánto pagas? 23 euros. Que quiero saber, ¿ustedes se mueven en coche o en autobús, en transporte público? Sí, exacto. Yo, por ejemplo, yo pago como al mes, como 6 euros, que son los vales de 10 viajes que, que compras en la tarjeta de transporte. Sí. Eso es lo que yo gasto. Aquí sí que lo voy a sumar aquí, son 6 eh, porque a veces cuando venimos al centro no venimos ni en moto ni en coche ni nada porque no se puede aparcar claro. primero porque es caro y segundo porque no hay lugar eh, y si vas a un estacionamiento también es caro así que para venir a estos lugares ahora hoy me vine en metro me devuelve en metro entonces como 6 euros ¿tú tienes algún otro transporte? Que eh, uses? No. no, 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 no solo esto salidas a comer ¿Sales a comer? Mira, eso es algo que estoy controlando este mes por el mismo tema que me estoy cuidando la alimentación, pero es un gasto que por Dios, o sea, escuchen esto, porque uno no le presta atención. ¿Y te gastas 20 aquí, 30 aquí, 20 aquí, 15 aquí cuando te vienes a ver? Más, más de 200 euros, o sea, más de lo que gastas en un supermercado habitual. Ya. Yo creo que es un gasto que tenemos que controlar bastante, pero yo creo que fácilmente por persona, controlándolo, uno se puede gastar unos 100 euros. Controlándolo, porque por ejemplo... Cada, nosotros controlamos un poco dónde vamos, por ejemplo, a comer. No, no, no tratamos de ir a lugares que son buenos, pero que no son muy caros. Y la media que nosotros tenemos es que aproximadamente 25 euros por persona pagamos cuando salimos a comer a un lugar regular. Tal cual. Entonces, ponte que si son 100 euros dividido entre dos, yo voy a poner, ponte que salimos dos veces al mes a comer. 
Voy a poner 50. ¿Tú yo cuánto también, vas a poner? Yo también 50. 50. Vale, 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 vale. Perfecto. Ustedes se, se, saquen su cuentita también. Ocio. Ocio, ¿qué quiere decir? Aquí es la cultura del bar. Aquí la gente siempre se sienta a tomarse una cañita y no me digas, Bori, que tú ni siquiera un té te tomas en un bar. Sí, entonces, yo puse que aproximadamente, no sé, al mes, 40, yo a, menos, no sé. Yo voy, a, yo voy a redondear 50 euros 50. porque hay algo que yo digo en mis videos, de que España es muy tentador. Y a veces yo creo que la gente no puede reunir porque es verdad, literal, hay un bar al lado del otro bar, Andrea. O sea, claro, el, el país te dice gasta. Gasta, dame tu sueldo. <risa> <risa> bueno, yo también puse 50 porque obviamente... Eh, es algo que no, tú no, no sacas la cuenta, no estás consciente, pero gastas 10 aquí, gastas 8 aquí, gastas 4 aquí, una cañita y, y si es fácil, 50. Esto es poniendo un supuesto de, de, de una cuenta que yo puedo sacar a Prox. Ahora, si tú sales todos los fines de semana y, y eso es otra cosa, obviamente va a ser mucho más, pero estamos poniendo un aproximado como de algo súper normal. Sí, una persona que se lo común, de... porque por más que sea la gente trabaja para también darse un gustico. Claro. Y el último ítem que yo voy a poner de cosas que gasto al mes religiosamente son las uñas. Tengo tres meses haciéndome la nada más. Aquí están mis uñitas. Me las hice ayer, por cierto, y gasté 35 euros. Ah, no, me falta, me falta una cosa que también eh, no le pregunté las uñas a él porque no se hace las uñas. Gimnasio. 30. Yo pago 27. 27. Gimnasio que no sé por qué no lo tengo aquí en la lista, pero me acordé ahorita. <risa> Súper importante. ¿Tienes algún gasto más que sea fijo y le, y le, ineludible? Mira, ahorita sí en mente... Uy, me están mojando. <risa> okay. Estamos aquí en el medio de la fuente y la gente... Ahorita en mente, así como tal, no lo tengo. Pero viendo esta cuenta que tenemos en el teléfono en vivo y directo, tengo 850 euros. A ver, euros. muéstralo ahí. 850 euros. Pero, pero, pero... Yo siempre he dicho en mis videos, Andrea, que yo gasto como mil euros. Es como lo que yo gasto normalmente. Claro, pero es que ya todavía falta. Ah. Ahorita te voy a decir, mira, por ejemplo, yo 890. Ahí está. O estamos sea, parecido. estamos parecidos. Ahora, no sé si eso aquí vas a comentar. Está dentro de, aquí dice un ítem de tomar en cuenta gastos adicionales. Si un mes te tienes que comprar una camisa, un pantalón que se te gastó, un cumpleaños de una persona y pusiste, no sé, 10, 15 euros para su regalo. Siempre. Eh, un corte de cabello, mira, ese pintó el pelo, este mes, o sea, algo te tocó todo eso. ¿Qué tal me quedó, por cierto? Te quedó genial, o sea, mucha personalidad. Entonces, este, un corte de cabello, yo me corté el cabello hace poco, son cosas que no son gastos mensuales ineludibles, pero somos personas que nos cortamos el pelo. También tengo perros yo, por ejemplo. ¿Y gastas allí en comida cuánto? Como 40 cada dos meses. Ah, bueno, pero no es tanto, pero bueno, es un gasto que son 20 euros al mes, que también está dentro de tu gasto mensual, es fijo. Sí. Además, como las cositas como lo que uno compra para la casa, papel higiénico, Eso, aquí está, mira, por ejemplo, algún sartén o, o una cosa de la casa que se te dañó, un topper. No, 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 es que él se ríe porque yo tengo todo aquí. <risa> Amigo, escribió algún sartén, lo estoy leyendo, no lo está inventando, sí, algún sartén. Algún sartén, algún vaso. Mira, se te cae la copa, que tenías dos copas para el vino. Coño, se mete con caste una. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. <risa> Algún maquillaje o crema que se haya terminado también está anotado aquí. No, es que... O sea, es la vida real. Es importante. Y eso que estás haciendo tú es súper importante, amigo, que lo hagamos. Anotar cada detallito porque sin darnos cuenta de bar en bar. Ahora, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Boris tendrá otros gastos aparte, gastos no contabilizados porque no son gastos que tiene todo el mundo. Ni son fijos. Por ejemplo, yo envío dinero a mi madre mensualmente porque para el que me está viendo, nos está viendo y no lo sabe, las personas pensionadas en Venezuela tienen una pensión de 4 euros, dólares. Entonces, 4 dólares. Entonces, obviamente, mi mamá es una mujer, una persona pensionada, que es una burla. Entonces, yo eh, no puedo dejar de enviarle dinero mensualmente. No le envío mucho porque no puedo, pero lo que puedo, eh, se lo envío. Y bueno, para también los que me siguen, yo hago viajes, y pago un pequeño monto mensual destinado a un viaje. O sea, yo duro 3, 4 meses pagando un viaje. Ah, este mes pago 50 del Airbnb. Este mes del carro y así. ¿Sabes cómo se soluciona eso? No. Que se suscriban al canal, <risa> comenten, den like, que ese es el mejor apoyo que uno puede recibir. Y por cierto, Ay, vayan a mi canal también. Claro que sí. Ahorita les voy a dejar aquí abajo las redes sociales de Bori también en la descripción. ¿Algún gasto más que tú tengas? Mira, como te digo, aquí tenemos contado 850, en mi caso, obviamente la comida de los perros dijimos, 
870, sería ahí los 20 mensual y siempre se me va cosas, ¿sabe? Como en cositas de la casa, el sartén que tenemos anotado ahí. O sea, yo siempre llamo esos gastos de prevenido, no sé. Ay, ay, chicos, pero que sí mira, me pasa. Hay una de Madre mía. Mira, yo siempre hablo de la despedida de soltero, eh, son un tema. Bueno, seguimos. <risa> una pequeña distracción una bien pequeña valorada. Distracción. <risa> Eh, exacto, es, este tipo de cosas de casa, pero digamos, gastos, sin comprar nada para, la, para la, la casa, sin nada de eso, unos 800 euros, ponle que le quito los, los 35 de las uñas, que son un lujo, eh, serían unos 800, 800 y algo. Sí, sí, opino lo mismo que tú y, y te lo comparto y lo apoyo, y yo hace día hice un reel en Instagram hablando sí. de eso. Uy, no mojaron. Que con unos 900 euros, que es por ejemplo lo que yo gano, como 30 sí. horas, sí. te puede alcanzar sin lujo, lo acaba de decir, sin tomarte ni un agua en la calle, que eso por más que sea algo duro. Bueno, ahorita sí metimos las aguas de, de la calle, porque metimos <risa> los bares y metimos los ocios, entonces sí. Pero, Pero o sea, una persona que esté recién llegando, sí, sí se puede. Aparte, eh, un tema importante es que el sueldo mínimo aquí en España eh, ahora mismo subió. Aquí sí. yo tengo el monto exacto de cuánto es el sueldo mínimo. Vale, veámoslo. Sí, sí, lo tengo el dato que hice yo en mi investigación para <risa> este video. Por ejemplo, anteriormente era de 1.134 euros brutos en 14 pagas. Ahora ha aumentado y es de 1.323 euros en 14 pagas. Yo lo tengo prorrateado en 12 pagas y obviamente esto es un sueldo bruto que no es lo que ganas al mes. Sí. Y cada persona tiene una retención diferente al mes según su situación familiar y entre otras cosas. Tú tienes un trabajo de 30 horas, ¿verdad? Sí, de 30 horas. Bueno, obviamente, la, cada situación es distinta también. Claro. Llevo un mes y algo en el trabajo. Sí. Me complemento un poco también con los ingresos, bueno, de, de redes sociales, YouTube, Instagram. Entonces, pero aún así, como yo lo digo, uno ganando 900, viviendo en una habitación, puedes pagártelo. Puedes pagártelo. Al mínimo. Midiéndote. Sí, pero claro. se puede, que es lo importante para claro. uno recién llegado. Claro. Bueno, yo... También veo algún beneficio económico de YouTube, pero es muy bajito. De momento no lo, no lo cuento como tal. Lo utilizo para comprar más equipo para, para el canal. Entonces, bueno, pero si te suscribes, como dice Bori, seguramente vamos a seguir creando este contenido que tanto nos gusta. Claro, Andrea, que uno, uno tiene que hacerse su propia publicidad. Obvio, ¿Cómo claro. es? Si no eres tú quien, ¿ah? ¿eh? Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Por supuesto, les voy a dejar el Instagram de Boris, también su canal de YouTube, allá abajo tienen el link en la descripción, por supuesto suscríbanse, pero ya lo saben que nos vemos la semana que viene o en unos días en un nuevo video, hasta luego